¿Y qué es algo típico en la India? Pues ver a una vaca en mitad de una calle llena de gente o en una rotonda, en una carretera que está llena de tráfico y los coches no paran de tocar el claxon. Eso solo pasa en la India. Pues es lo que vamos a ver hoy, las vacas en la India. ¡Vamos para allá! Los hindúes reverencian a las vacas porque son consideradas como una manifestación de la diosa madre. Es símbolo de la fertilidad y la maternidad. Es considerado un animal sagrado que proporciona el sustento. La leche proporciona fuerza y nutrición al cuerpo. La vaca es como un dios. Hay quienes dicen que en la antigüedad hubo un periodo de mucha sequía, entonces todas las vacas que había, la mayoría de ellas desaparecieron y las pocas que quedaron fueron muy veneradas porque con ellas se consiguen unos alimentos esenciales. Pero lo cierto es que en las sagradas escrituras, en los Vedas, eh, se afirma que matar una vaca eh, es como un pecado. Y esto aparece también en otros escritos como los Puranas, el Bhagavad Gita, el Mahabharata. Así que eh, la veneración a las vacas es algo incuestionable para los hindúes. Lo que sí se sabe es que en el periodo védico, eh, entre los años 1000 y 500 antes de Cristo, hay evidencias de que se mataban vacas y se comía su carne. Y se han encontrado huesos con marcas de cuchillos, así que eso también es un hecho incuestionable. En la medicina ayurvédica es muy importante los productos que vienen de la vaca, la leche, el yogur, la mantequilla que se conoce como gue, y ha surgido lo que se llama como bovinoterapia. ¿Eh? Se trata de recoger la orina de la vaca, se filtra, se destila y bueno, se eh, llenan pequeños frasquitos con una etiqueta. Y hay médicos que, que lo utilizan y bueno, dicen que, que de, realmente da resultados. Es algo que no está probado, pero su popularidad en la India va en aumento. El estiércol de la vaca también es muy importante, ¿eh? se utiliza como combustible, es rico en metano y genera calor y electricidad. Y es muy normal ver en las casas de, de la India que están en las paredes externas rodeadas con estiércol que la gente lo utiliza cuando necesita cocinar y aparte eh, protege la vivienda de temperaturas extremas. Algunos, bueno, la mayoría de los estados de la India prohíben sacrificar vacas. Y la protección del, de las vacas está incluso plasmado en la constitución de la India. Quien mate a una vaca podría incluso tener cadena perpetua. Últimamente hay grupos, se forman grupos de hindúes que se reúnen y se juntan para proteger a la vaca. Sobre todo las protegen de noche, cuando se cree que los musulmanes podrían llegar a cogerlas y matarlas para consumir su carne. Los musulmanes comen carne de vaca y ha habido noticias últimamente que hay algunos musulmanes que trafican con la carne vacuna. Y es que es muy curioso que la India es uno de los países del mundo que más exportan carne. Se dice que la mayoría de esa carne es carne de búfalo, que no es sagrada porque no es vaca, pero se parece mucho a la vaca. Pero resulta que exportan esa carne de búfalo en contenedores y muchas veces no son búfalos lo que hay dentro, sino que son vacas. Así que el gobierno ha puesto en muchos de los eh, puertos donde se exportan esos contenedores pues laboratorios donde se analiza la carne para confirmar si es búfalo o vaca realmente. Entonces los traficantes de carne vacuna para poder enviar esa carne fuera de la India la suelen llevar a Bangladesh, donde, desde donde pueden hacerlo libremente o lo hacen desde estados de la India donde son un poquito más permisivos con el tema este. Desde que llegó Narendra Modri a la presidencia de la India eh, con el partido nacionalista hindú eh, se han invertido más de 100 millones de euros en crear albergues para las vacas. Eh, en esos albergues se cuidan a las vacas y se les alimentan. Los veterinarios de estos albergues mm, recorren las calles y recogen las vacas que las ven peores y las recogen, las ayudan y las llevan a los albergues. Muchas de ellas están enfermas porque igual han ingerido un zapato o una bolsa grande de plástico. Y al mismo tiempo, eh, Modri ha, hecho, ha provocado que muchos de los mataderos eh, que había ilegales alrededor de toda la India eh, fueran cerrados. Eran mataderos eh, que, que no eran legales, que eh, estaban regentados por musulmanes que traficaban con esa carne, con la carne de vaca. Y claro, esto ha llevado a desencadenado conflictos entre musulmanes e hindúes. Y esto es algo que Modri no, esté, no está de acuerdo en que haya conflictos, pero realmente no ha hecho nada, nada para evitarlos. Lo que sí está en la mente de Modri es crear un ministerio de la vaca, hacer un gobierno con un ministerio de la vaca donde la protección hacia este animal sea prioritario. Se dice que en la India está el 30% del ganado que hay en todo el mundo. Y sus vacas son bastante peculiares, son, tienen joroba, tienen las orejas largas y suelen tener una cola bastante peluda. 
se calcula que habrá unos 40 millones de vacas en toda la India. Y como es un, un animal sagrado, pues puede moverse por donde quiera, así que es muy normal verla en mitad de una gran ciudad. ¿Y de qué se alimentan? Pues de ras, mmm, verduras que quedan en los mercados, eh, gen, papel... Las personas no podemos comer eh, la celulosa, pero los, eh, las vacas pueden comerla y la pueden digerir perfectamente, así que es muy normal ver a una vaca comiendo un periódico. Todo esto, sin duda, está, es un gran problema para la India, un gran número de vacas que hay en sus calles. Cuando una vaca no es productiva y no da leche, a su dueño o propietario pues no le interesa tenerla, así que la suelta y la deja a su libre albedrío. La verdad es que podemos preguntarnos ¿por qué están las vacas en las ciudades? Podrían estar en el campo, porque allí en el campo tienen hierba y pueden sobrevivir mejor. Pero resulta que el campo eh, tiene propietarios. Eh, aunque parezca que es una llanura enorme, eh, tiene propietarios y muchos de esos propietarios no tienen dinero igual para hacer una cerca en su, en su terreno y suelen los miembros de las familias hacer turnos para que las vacas no entren en sus terrenos que están cultivados y coman sus cultivos. Si una vaca entra en el campo de un agricultor, este agricultor se acerca a la vaca y con palos intenta alejarla. Entonces, al final resulta, resulta un poco irónico, pero las vacas están realmente más tranquilas en las ciudades que, que en el campo. Krishna era un pastor de vacas y se le representa muchas veces rodeado de vacas, porque las vacas también representan el altruismo y la no violencia. ¿eh? La vaca da mucho y solo pide agua y pasto. No hay árbol en el mundo que el viento no haya sacudido. Proverbio hindú.